In der Vitalstoffmedizin verfolgen wir bei der Behandlung von Multipler Sklerose einen anderen Ansatz. Den schauen wir uns nun zusammen an. Multiple Sklerose, oder abgekürzt MS, ist eine gefürchtete Krankheit im Nervensystem. Die ersten Symptome sind ganz unterschiedlich. Es kann mit einem Kribbeln in der Hand beginnen, zum Beispiel, oder mit einer Muskelschwäche im Arm oder im Bein. Äh, häufig beginnt es auch mit Augenstörungen. Plötzlich sieht man nicht mehr scharf oder, oder doppelt. Irgendetwas ist in der Sicht gestört. Wenn man solche Symptome hat, muss man unbedingt eine neurologische Abklärung durchführen. Die Krankheit verläuft, verläuft meistens in Schüben. Das heißt, es, äh, es entsteht ein Schub, man hat ein, zwei, drei Wochen lang intensive neurologische Symptome, die dann wieder abklingen. Es gibt aber auch eine Form, die einfach langsam, langsam, langsam progredient ist, ohne Schübe. Aber die Schubform ist die häufigere. Jetzt lass uns mal anschauen, was genau passiert im Nervensystem. Ich zeichne hier eine Nervenzelle, eine Gehirnzelle. Die sind sehr komplex. Hier ist der Zellkern. Eine solche Gehirnzelle hat Dutzende von so kleinen Ärmchen, wo dann die nächste Nervenzelle wieder andockt, das sind die Synapsen. Vermutlich haben wir mehr Synapsen im Gehirn, als es Planeten und Sterne im Universum gibt. Dann hat diese Nervenzelle einen Schwanz, einen langen Faden. Der kann bis das ganze Rückenmark hinunterreichen oder auch nur ein kürzerer Schwanz im Gehirn selbst. Und dieser Nervenschwanz, das, ist, das nennt man das Axon, das ist eingebettet in einen ganz dünnen Schlauch. So, jetzt zeichnen wir hier diesen Schlauch. Und bei der MS wird dieser Schlauch, oder der heißt in der Fachsprache eine Myelinscheide, diese Myelinscheide wird angeknabbert durch eine Autoimmunentzündung. Also hier in, diesem, in dieser Myelinscheide drin gibt es Defekte. Jetzt ist das meistens auf einen Herd, eine, eine Region im Gehirn bezogen, die man jetzt in einer MRI oder in, in Deutschland heißt es MRT-Untersuchung äh, finden kann. Wenn man ein MRT des Gehirns macht, findet man einzelne Herde, vielleicht nur ein oder vielleicht fünf, wo diese Entzündung mit diesen gestörten, angeknabberten Myelinscheiden gehäuft sind. Das kann man sehen. Und so ist die Diagnose gesichert. Man kann auch eine Lumbalpunktion machen, also ein bisschen äh, Hirnwasser aus dem Rücken herausholen und das untersuchen. Dort würde man dann auch Entzündungszeichen finden. Also so kann man die Diagnose stellen und das hat jetzt Einfluss auf die Behandlung. In der Schulmedizin werden die Schübe mit hohen Dosen Cortison behandelt. Das ist auch richtig so. Man kann einen Schub wirklich schnell zu Ende bringen mit hohen Dosen Cortison. Dagegen habe ich gar nichts. Aber die Langzeitbehandlung dann in der Schulmedizin wird mit sogenannten Biologicals, das sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, behandelt. Das ist sehr wirksam, aber halt mit großen Nebenwirkungen behaftet, weil das eigene Immunsystem dann unterdrückt wird. Es gibt eine Studie, wo man gesehen hat, wenn die, die Patienten ihre Ernährung umstellen, ist ganz krass auf Rohkost, dann wird die Anzahl der Schübe etwa halbiert. Ohne ein Medikament, nur durch die Ernährungsumstellung. Nun ist die Rohkost nicht jedermanns Sache und deswegen kann man das so nicht allen einfach nur empfehlen. Aber es zeigt, dass es in der Ernährung Wirkstoffe gibt, welche der Entzündung der Multiplen Sklerose entgegenwirken. Und das können wir ausnutzen in der Vitalstoffmedizin. Ganz wichtig ist ein guter Vitamin-D-Spiegel. Ich empfehle jeweils, wenn jemand neu zu mir kommt, 10.000, vielleicht sogar 15.000 oder 20.000 Einheiten Vitamin D, um sehr rasch, wirklich sehr rasch den Spiegel zu erhöhen, bis wir den, am oberen Grenzwert der normalen Menge sind. Das ist mein Ziel. Diese Leute haben einen tiefen Vitamin-D-Spiegel. Wir müssen ihn erhöhen, so schnell es geht. Dann diese... Schauen wir hier nochmals 
diese Defekte an in der Myelinscheide. Diese Myelinscheide hier besteht zu einem großen Teil aus Omega-3-Fettsäuren. Und deswegen ist eine Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren äußerst wichtig. Ich schreibe es hier noch auf. Hm? Omega-3. Omega es geht um die speziellen Fettsäuren EPA und DHA. Bei allen Autoimmunerkrankungen ist der Spiegel an Omega-3 massiv, massiv im Keller. Und deswegen ist eine Omega-3-Behandlung in allen, bei allen Autoimmunerkrankungen sehr wichtig. Von zusammengezählt brauchen wir 4000 Milligramm. Das ist eine große Menge, ein gutes Fischöl, zwei Esslöffel davon jeden Tag. Das ist ein Schlüssel der, der MS-Behandlung. Jetzt habe ich ja gesagt, dass Rohkost auch schon etwas hilft. In, in Pflanzen, Beeren, Früchten, Gemüse haben wir sehr viele Antioxidantien und die können wir nutzen. Es gibt auch Antioxidantien in Form von Produkten, Kapseln, äh, OPC aus Traubenkernen, äh, Katechine, Polyphenole aus, aus Aronia-Beeren und so weiter. Es gibt viele solche Antioxidantien, auch in speziellen Produkten, wo sie erhöht vorkommen, wenn man nicht unbedingt nur Rohkost essen will. Also das ist ein Teil der Therapie. Dann gibt es ein spezielles Produkt, das, das äh, nenne ich äh, Immuno. Äh, dieses Immunoprodukt hat die Eigenschaft, das Immunsystem deutlich zu verstärken. Und ganz speziell bei neurologischen Entzündungen. Also damit habe ich super gute Erfahrungen. Und schließlich wie bei allen äh, Autoimmunkrankheiten muss der Darm mit einbezogen werden. Weil die die, diese Endotoxine, welche in der Entstehung einer Multiplen Sklerose eine Rolle spielen, die kommen aus dem Darm. Und wir müssen den Darm so sanieren, dass wir diese, die Aufnahme dieser Giftstoffe blockieren können. Äh, es gibt einen speziellen Link, unten kannst du das anschauen, wo über Darmsanierung gesprochen wird. Und ich empfehle dir, das anzusehen, weil das ein Teil der Therapie. Ich fasse nochmals zusammen, therapeutisch Vitamin D ist wichtig, Omega-3 ist wichtig, Q10 könnte ich noch erwähnen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, Coenzym Q10, ganz wichtig auch für die Nervenzellen, dann das Immuno und Antioxidantien. Zusammen, wenn es braucht, mit Cortison in den Schüben. Ob es dann noch eine Immunsuppression braucht oder nicht, das hängt vom Verlauf ab. Ich habe mehrere Patienten, die das nicht brauchen, bei ganz schweren Verläufen machen wir das kombiniert. 